idemo u Španiju i naravno kada vam kažemo da smo bili u Valenciji, da smo za početak snimali njihove proizvođače citrusa, što bi se reklo mandarina, pomoranđa i limuna, mnogi među vama će se zapitati sada šta mi to korisno možemo da naučimo od Španaca kada u Srbini jednog jedinog zasada mandarina nema. Međutim, u nekim stvarima nije pitno šta je u pitanju, nego princip, tako da ćemo pre nego što pređemo na papriku i paradajz, što je ekstra aktualno i kod nas, pogotovo ako smo ikad zamišljali da ćemo izuziti za Rusku uniju, da još malo objasnimo dva principa ovde. Prvo, kako funkcioniše prodaje voća, a ovde se proizvede za slovce stotine hiljada tona citrusa pod jedan, a pod dva zanimljuju su ti trendovi što se tiče cena voća i uopšte. Cena voća nevjerovatno zavisi od sorte i da nije tako, ne bi Kamilo Artez uradio ono što je uradio, a to je da prekalemi i to u dve godine, a čuli ste u prošle misli kako ceo celtati voćnjak pod novim sortama za koje je platio 21.000 evra po hektaru samo autorskih prava. Dakle, nije toliko platio sadnice ni kalen grančice, nego samo pravo da uvede novu besemenu sortu mandarina. Well, uh, uh, some of the citrus growers, they are part of cooperative, they sell the, the production through the, these uh, companies. But the, once you get have a bigger pr uh, production, a higher production, you are able to sell uh, directly to the packag packaging companies your product. So the prices are not uh, similar because when with the companies, uh, with the cooperatives, uh, the prices are a little bit lower. Lower? Lower, yes. Because the, all the cost that they have to afford, all the cost of packaging the, the fruit, sending to the, to the market, so unfortunately uh, sometimes the price are, is a little bit lower. Although nowadays uh, the citrus economy is not in the best moment because prices are a little bit low, but uh, we expect to change the situation with new varieties, with new ways to grow citrus. For the mandarins, I think the price uh, it's around 23-21 cents per kilo. The traditional ones, for example, there are new varieties that you have to pay a royalty that the price is much higher, it could be around 65 cents, 70, 18, 1 euro, it depends on the Jeste da porodica Artez bere nekih 150 hektara mandarine, ali principi prodaje i ideje sorte ostaje isti. Prosto morate da se nekako razlikujete kod potrošača. Veliki kupci, nemački, holandski, skandinavski trgovinski lanci vas ucenjuju i ta igra je trenutno ista u celom svetu. Međutim, što se tiče sortimenta mandarina, teško da to nešto posebno pogađa naše poljoprivrednike, ali postoji jedno važno pitanje koje će u narednim godinama biti i tekako aktuelno. Evo o čemu se radi. Zaputili smo se na univerzitet u Valenciji da ispitamo Evropska unija planira da u narednih 10 godina ukine skoro 50% svih aktivnih substanci koje se tiču insekticida i fungicida. Neće imati s čime da se prska. Sećate se da smo rekli da Kamilo koristi biološku zaštitu kao akaricide, ali jasno vam je verovatno bilo da pri tome on nije u organskoj proizvodnji, a koristi preparate koji se koriste u organskoj proizvodnji. I kako smatruju španski naočnici u programu koje finansiraju partnerski španska vlada, Evropska unija i Servaleza, budućnost nije u organskoj poljoprivredi, nego u kombinaciji organske, biološke zaštite i konvencionalne. Šta u stvari radi profesorka Carmen Donjales? Ona uopšte ne proizvodi sredstva za zaštitu bilja, nego, ovo prvi put smo čuli ovde, vakcine za biljke. U laboratorijama biljke se izlažu stresu, ekstremnoj vlažnosti, visokim i niskim temperaturama i napadu patogena, pruzrokovača, na primjer botritisa ili poleganja rasada ili plamenjače i uz to daju se substance koje stimulišu prirodnu odbranu biljke. I zaista kada izbije bolest negde kod vas u paprici, na primjer, ne strada sva paprika, ne posuši se sva, zar ne? Ne, nego je potrebno vreme da se biljka izbori sa patogenom, na kraju se ona izbori, ali u tom momentu onda do duše izgubi sav rod i vi ništa niste uradili niti obrali. Međutim, ako isprskate nečim što će na nju da deluje kao vakcina, da je spremi za napad patogena i to ne samo što se tiče gljivica, nego čak i insekata, što će učiniti na primjer da list razvije deblju kutikulu ili što će dovesti do povećanog stvaranja takozvanih fitoleksina, što su prirodni mehanizmi odbrane biljke, dakle to bi moglo da pomogne. I upravo to profesorka proučava. Jedna od substanci koja potvrđeno deluje protiv gljivica je takozvana 
heksanoična kiselina. Zamislite da prskate protiv plamenjače, a ono nula dana karence, proizvod potpuno neškodljiv za ljude. We are acting on the plant, not on the pathogen. Because what we want is to prepare the plant for future stresses. So, in fact, if we could find the best inducer, this treatment will allow to get plants stronger, even more productive, because they will be ready for a best response. So even we can find, uh, we, we can get both uh, effects. Oh yes, that. yes, uh, we, we, have, we have demonstrated that some carboxylic acid are effective in this kind of treatments. And also we... Is we it 100 percent effective or it's not 100 percent? Is it like a fungicide or it's a... It's almost like a fungicide. We are, uh, we are uh, studying at the lab level, I mean, uh, to develop in, in very uh, optimal conditions to demonstrate that it's effective. But, but for example, one of our treatments uh, was uh, patented and licensed to a company that demonstrated that it was very effective uh, in the field condition. Da li znate koje je drugo ime heksanoidne kiseline? Kaproidna kiselina i to je organska kiselina koja se inače nalazi u kozim siru. I ono što je za nju najkarakterističnije, nikada nećete pogoditi šta užasno je jeftina. U teoriji da napravite preparat na bazi te kiseline i da ga koristite kao fungicid, verovatno da plastična boca u kojoj je upakovan košta više nego kaproidna kiselina kojom prskate, a potvrđeno kiselina stimuliše imuni odgovor biljke i štiti od botrit sa altenarije pseudomonasa. Međutim, i to nije sve. Pazite sada, stvari postoji još zanimljivije. Profesorka radi na tome da napravi preparate i da dokaže da isprskana biljka prenosi na svoje potomstvo genima otpornost na patogine. Drugim rečima, zamislite, vi prskate paradajz, uzmete seme od tog paradajza, a ono biljka koja nikne iz tog semena je otporna. Ne morate uopšte da je prskate. To je, na kratko, veliko pitanje koje se učinimo. Uh, because the, the idea is that uh, to demonstrate that our treatments are um, producing some um, uh, producing changes in genes that are essential for plant protection and this, uh, these treatments um, allow, uh, allow to, to get a mark, an uh, epigenetic mark, what means that gene is uh, prepared for more effective expression. Uh, so if these genes are transmitted to the gen next generation, uh, that would be great. Da li profesorka Carmen ipak malo preteruje? Ne znamo, vreme će pokazati, a istraživanja, ali ovde vrlo ozbiljno rade na preparatima koji će biti jeftini od ekstrahata biljaka, od osnovnih masnih kiselina, od nekih sasvim neočekirnih substanci koji će zameniti fungicide i insekticide. To su preparati koji su organski, a ne koriste se nužno u organskoj proizvodnji. Kako će sve ovo da se završi, iskreno ne znamo. Ako to stvarno radi, ako stvarno uspeju da sve to pretoče upotrebljaju preparate, a delom servaleza tvrdi da je uspela, to će biti prava revolucija u zaštiti bilja. Jeftini preparati bez karence, san svakog voćera i povrtara. Nećemo dugo čekati na završetak istraživanja i konačne odgovore.